హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆషా టాక్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ పే ప్యారిటీ ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలోని లింగ వేతన వ్యత్యాసం గురించి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం లింగ వేతన వ్యత్యాసం అనేది చెల్లింపు ఉపాధి మరియు కార్మిక మార్కెట్లలో మహిళలకు మరియు పురుషులకు గల వేతన వ్యత్యాసాన్ని వివరించేదే ఈ లింగ వేతన వ్యత్యాసం అనేది మన స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం అంటే గణాంకాలలో చూస్తే రెండు వేల పదమూడు నాటికి మన భారతదేశంలో ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఎనభై ఒక్క శాతం అనేది ఈ లింగ వేతన వ్యత్యాసం ఉందని గుర్తించున్నారు ఇక ఆర్థిక రంగానికి వస్తే ఆర్థిక వ్యవస్థలో మహిళల్లో భాగస్వామ్యాన్ని బట్టి చూస్తే ఆ జాబితాలోని ఆఖరి పది దేశాలలో మన భారతదేశం కూడా ఉన్నట్లు ఆ నివేదిక పేర్కొనుంది ఇక ఈ నివేదిక వల్ల ఏమైందంటే వే వ్యత్యాస వేతనాలే కాకుండా వ్యత్యాస ప్రాతినిధ్యం అనేది కూడా ఈ భారతదేశంలో ఉందని గుర్తించున్నారండి మన భారతదేశంలో మహిళల జనాభా దాదాపు యాభై శాతం అంటే దగ్గర దగ్గర నలభై ఎనిమిది శాతం అనేది మన భారతదేశంలో మహిళల జనాభా ఉన్నప్పటికీ ఈ కార్మిక శక్తి ఐ మీన్ శ్రామిక శక్తి విషయానికి వస్తే కేవలం నాలుగు శాతం మాత్రమే పాల్గొంటున్నట్లు ఒక నివేదిక వెలువడించింది దీనికి కారణం ఏంటంటే దాదాపు సాంప్రదాయవాదులు అలానే ఆర్థిక వేతలు వచ్చి ఈ లింగ వేతన వ్యత్యాసం అనేది ఒక పురాణంగానే భావిస్తూ వస్తున్నారు ఇక ఈ లింగ వేతన వ్యత్యాసం హిస్టరీ అంటే చరిత్ర దాంతోపాటు దీనికి దోహదపడే కారణాల గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ దీని చరిత్రలో చూస్తే మొదట పంతొమ్మిది వందల ఒకటి నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి వరకు మన దేశంలో ఈ మహిళలు పాల్గొన్న దాన్ని చూస్తే ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై నాలుగు వరకు పెరిగి ఉందండి ఇది పంతొమ్మిది వందల నాటి దాంతో పోలిస్తే ఎక్కువగానే పెరిగినట్లు ఒక రిపోర్ట్ అనేది మనకు చెప్తున్నారు దక్షిణాది రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఉత్తరాది రాష్ట్రాలలో ఈ మహిళ పాల్గొనేది అనేది మహిళలు పాల్గొనేది అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు వస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో మహిళలకు ఒకరోజు స్వేచ్ఛ ఎక్కువగానే దొరుకుతుంది అనేది ఒక రిపోర్ట్ ద్వారా తెలిసిన ఒక విషయం ఇంకొకటి సేవ అనేది అంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉమెన్ అసోసియేషన్ అనేది ఇది ఈ మధ్యకాలంలో చేసిన ఒక సర్వే ప్రకారం ఏం రి ఏం రివీల్ అయ్యిందంటే ఒక మహిళ ఒక సగటు వేతనం అనేది పద్దెనిమిది వే పద్దెనిమిది వందల పదిహేను రూపాయలుగా ఉంటే అదే పనికి పురుషులకు వచ్చే వేతనం వచ్చి మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఎండు నలభై రెండు రూపాయలుగా ఉన్నట్లు ఆ సర్వే అనేది మనకు చెప్పింది ఇక భారతదేశంలో ఈ లింగ వేతన వ్యత్యాసం అనే దానికి దోహదపడే కారణాల విషయానికి వస్తే మొదటగా వృత్తిపరమైన ప్రాధాన్యతలు రెండవది వచ్చి శిక్షణ మరియు విద్య మూడో విషయానికి వస్తే చెల్లింపు లేని పని నాలుగవది వచ్చే సాంస్కృతిక అడ్డంకులు ఇక వీటిని ఒక్కొక్కటిగా మనం డిస్కస్ చేద్దాం మొదటిది వృత్తిపరమైన ప్రాధాన్యతలు అంటాం కదండి అదే వృత్తిపరమైన ప్రాధాన్యతలు ఏంటంటే చెల్లింపు పనికి చెల్లింపు పనికి మహిళలు పాల్గొనే శాతం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది భారతదేశానికి వస్తే లింగ ప్రాతిపదికన ఈ శ్రమ అనేది ఎక్కువగా విభజిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఎలా అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు వ్యవసాయం అనేది అక్కడ ఎక్కువ మంది చేసే ఒక పని కదా ఆ వ్యవసాయంలో చెల్లించే పనికి పురుషులు గాను చెల్లించని పనికి ఐ మీన్ మహిళలు గాను పనిచేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది చెల్లించని పని అంటే దాన్ని ఆ ధాన్యాన్ని నిలవబెట్టడం కానీ దాన్ని ఆరబోయడం ఇలాంటి పనులలో మహిళలు ఎక్కువగా పాల్గొంటున్నారు కానీ ఆ చెల్లించే పని అనే వచ్చేటప్పటికి చెల్లించే పని ఆ దున్నటం కానీ ఆ వరి కొయ్యడం వాటిల్లో వచ్చి పురుషులు ఎక్కువగా పాల్గొన్నట్లు ఒక సర్వే ప్రకారం తెలుస్తుంది ఈ విధంగా వచ్చి ఆ వృత్తిపరంగా ఏ వృత్తి చేస్తున్నారు అనే దాని ప్రకారం ఈ మహిళలు పురుషులు ఈ విభజన అనేది జరుగుతుంది ఇది వేతనంలో కూడా ఎక్కువ వ్యత్యాసాన్ని కలిగిస్తుంది రెండవది వచ్చేటప్పటికి విద్య మరియు శిక్షణ అంటాం కదా విద్య మరియు శిక్షణకు వచ్చేటప్పటికి ఆడవాళ్లకు విద్య అనేది ఎక్కువగా అందట్లేదు అంటే ఎక్కువ చదువులు చదవడం కానీ వాళ్ళకంటూ ఒక హయ్యర్ స్టడీస్ ఆ గోల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటున్నాయి వాళ్ళని ఎక్కువ చదివించట్లేదు ఫ్యూచర్లో మాకు తిండి పెట్టేది కానీ మమ్మల్ని చూసుకునేది కానీ ఒక మగాడు వా మన పిల్లలు మగపిల్లలే చూసుకుంటారు అనే ఒక కారణంతో ఆడవాళ్ళని ఎక్కువగా చదివించడం కానీ వాళ్ళకి ఈ హయ్యర్ స్టడీస్ అనేది ఇవ్వక ఐ మీన్ కల్పించకుండా ఉండడం చాలా చోట్ల జరుగుతున్న ఒక విషయం ఇది అన్ని చోట్ల జరుగుతుందని చెప్పట్లేదని కానీ ఇప్పటికీ కొన్ని చోట్లలో ఇలానే జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ ఒక విషయం మూడవది చెల్లించడం పని చెల్లించడం పని విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు మానవ అభివృద్ధి నివేదిక ప్రకారం అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం 
మహిళలు వాళ్ళు పనిచేసే సమయంలోని దాదాపు ముక్కాల భాగం సమయాన్ని వచ్చి చెల్లించని పని వైపే స్పెండ్ చేస్తున్నట్టు ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఉంది అలానే పురుషుల విషయానికి వస్తే పురుషులు వాళ్ళు డబ్బు అంటే చెల్లించే పని కన్నా చెల్లించని పనిలో కేవలం కాల్ శాతమే పనిచేస్తున్నట్టు ఆ రివ్ ఆ రిపోర్ట్లో వెలువడించింది ఇలానే ఇక మన భారతదేశంలోకి వస్తే దాదాపు ఎక్కువ శాతం అనేది వ్యవసాయం అనేది ఉంది ఒక ఉపాధిగా ఉండేది వ్యవసాయం ఎక్కువగా ఉంది ఇలాంటి ఆ వ్యవసాయ రంగంలో కూడా చెల్లించే పనికి వచ్చి పురుషులే ఎక్కువ పనిచేస్తున్నట్లు చెల్లింపు లేని పనిలోనే ఈ ఆడవాళ్ళు అనేది ఎక్కువగా పనిచేస్తున్నట్టు ఆ రిపోర్ట్లో పేర్కొనున్నారు ఇక నాలుగవది సాంస్కృతిక అడ్డంకులు అంటాం కదా అదే ఆ సాంస్కృతిక అడ్డంకుల విషయానికి వస్తే ఎక్కువ మంది ఈ బయటకు వెళ్ళి పనిచేయడం వాటిని చాలా వరకు ఎంకరేజ్ చేయరండి చాలా వరకు ఎలా చెప్పే దాన్ని ప్రోత్సహించరు ఒక సర్వే అనేది జరిగింది అక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చాలా మందిని కండక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు చెప్పిన ఒక విషయాలు ఏంటంటే మేము బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి తగ్గ ప్రయత్నాలు మేము చేస్తున్నప్పటికి కూడా ఒకవేళ ఆ పని వల్లే మా జీవనం ఆధారపడి ఉంది మేము బతకడం కానీ మేము ఒక సొసైటీలో గౌరవంగా ఉండడానికి కూడా ఆ పని అనేది ముఖ్యం అనే అందరికీ చెప్పినప్పటికి కూడా వాళ్ళు అది ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఇలా కానీ మీరు పని చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళ ఆస్తులు ఆ సొంత ఊరిని వదిలి వెళ్ళిపోండి అనేటట్టు కొన్ని చోట్ల ఇప్పటికీ కొన్ని గ్రామాల్లో ఈ నియమాలు అనేవి ఉన్నాయండి ఆ సంస్కృతులు కనుక మారగలిగితే త్వరగానే ఈ భారతదేశంలో అభివృద్ధి అనేది మనం చూడగలం అలానే మహిళలు ఎక్కువగా ఈ పనులలో పాల్గొనడము చూడగలం ఇక గణాంకాల విషయానికి వస్తే రాష్ట్ర రాష్ట్రాలకి ఇది మారుతుందండి అందులో ఈ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ ఈ లింగవేతన వ్యత్యాసం ఎక్కువగా ఉంది అంటే బీహార్లో బీహార్లో అరవై మూడు శాతం అనేది ఉంది దాంతోపాటు ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ అస్సాంలో వచ్చి నలభై ఎనిమిది శాతంగా ఉంది అలానే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో నలభై ఐదు శాతం రాజస్థాన్ అండ్ కేరళ విషయానికి వస్తే నలభై నాలుగు శాతంగా ఒక రిపోర్ట్ అనేది చెప్పింది అతి తక్కువ లింగవేతన వ్యత్యాసం గల రాష్ట్రంగా ఉత్తరాఖండ్ ఉంది అక్కడ తొమ్మిది శాతం మాత్రమే ఉంది దీంతోపాటు అలానే పంజాబ్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే ఆ రెండు కూడా పది పదిహేను శాతంతో తక్కువ లింగవేతన వ్యత్యాసం గల రాష్ట్రాలుగా గుర్తింపు తెచ్చుకోండి ఇంతటితో ఈ వీడియో అనేది ఎండ్ అయిపోద్ది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ గ్లాస్ సీలింగ్ అనే టాపిక్ ఉంది కదా ఆ గ్లాస్ సీలింగ్ని బ్రేక్ చేసిన కొంతమంది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో గ్లాస్ సీలింగ్ బ్రేక్ చేసిన కొంతమంది మహిళల గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్